Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer où peut venir un courant de fuite sur une prise. Précédemment, je vous ai fait une vidéo concernant un interrupteur différentiel qui saute quand on appuie sur un interrupteur simple allumage. Dans cette vidéo, je vous ai aussi montré comment localiser une panne électrique dans le cas où vous auriez une minuterie ou un circuit télérupteur. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir le lien dans la description. Le tutoriel qu'on va voir aujourd'hui est un complément de recherche de panne électrique sur les pannes différentielles. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois possibilités de panne sur une prise qui fait déclencher l'interrupteur différentiel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que YouTube mette en avant la vidéo, en vous remerciant par avance. Premier cas de panne, une mauvaise connexion. Dans la plupart des cas, un courant de fuite sur une prise est dû à une mauvaise connexion et assez simple à localiser. Pourquoi Si vous avez identifié quel circuit prise provoque le déclenchement de l'interrupteur différentiel, il est très facile de voir si le courant de fuite vient de l'équipement ou un problème de connexion. Pour ce faire, sur mon installation qui est ici, j'ai simulé une fuite de courant sur une de mes trois prises. La première prise alimente mon chauffage, la deuxième prise alimente mon ventilateur qui est là et la dernière prise alimente ma bouilloire. Dans notre cas qui est ici, j'ai déjà identifié dans mon tableau électrique quel circuit a fait déclencher mon interrupteur différentiel. Comme vous le voyez, c'est ce disjoncteur que j'ai marqué avec le scotch rouge qui est ici. Maintenant, tous mes disjoncteurs divisionnaires alimentés par mon interrupteur différentiel BC, je vais enlever tous les équipements qui sont branchés sur mes prises. Je lève mon interrupteur différentiel. Je vais lever mon disjoncteur qui protège mes prises. Vous constatez que mon interrupteur différentiel s'est déclenché tout de suite. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire deux choses. Soit j'ai un problème de connexion sur mes prises, le fil de terre ou phase qui s'est déconnecté, cela implique que mon fil phase touche mon fil de terre par exemple. Soit mes fils phase et terre sont abîmés entre mon tableau électrique et mes prises. Cela peut être aussi dans ma boîte de dérivation qui a un problème. Pour la recherche de panne un peu plus approfondie, je vous invite à aller voir la playlist qui se nomme « Panne différentielle ». Je vous explique tout en détail comment localiser facilement une panne électrique sur un interrupteur différentiel. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment localiser une panne électrique suite à une fuite de courant. Pour faire la vérification, je vais vérifier tout d'abord toutes les connexions sur mes prises Bien sûr, il faut prendre toutes les sécurités nécessaires. J'insiste toujours, si vous avez un doute, vaut mieux baisser le disjoncteur abonné. Je vérifie ma prise 1, tout va bien. Je vérifie ma prise 2, vous constatez qu'ici, mon fil phase touche mon fil de terre. Et c'est cela qui a provoqué le déclenchement de l'interrupteur différentiel. Je rectifie le problème. Maintenant, je vais lever mon interrupteur différentiel. Mon disjoncteur divisionnaire qui protège mes prises à ON, vous constatez que mon interrupteur différentiel ne se déclenche plus. Maintenant, après avoir vérifié les connexions sur mes prises, si mon interrupteur différentiel se déclenche encore, cela signifie que le problème vient de mes fils de ma prise à ma boîte de dérivation ou de mon tableau à ma boîte de dérivation. Pour vérifier, tout d'abord, je vais déconnecter mes fils phase, neutre et fils de terre qui viennent de mon tableau électrique dans ma boîte de dérivation. Maintenant, je vais lever mon interrupteur différentiel, je vais lever mon disjoncteur si mon interrupteur se déclenche comme ici, cela signifie que j'ai localisé la panne. C'est-à-dire, le problème est sur mon fil phase et terre qui est entre ma boîte de dérivation et mon tableau électrique. Je vais les enlever. Ici, comme vous le constatez, mon fil phase et terre se touchaient dans la gaine. Je vais remplacer mes deux fils. Je viens de remplacer mon fil phase et ma fil de terre. Je lève mon interrupteur différentiel. Je lève mon disjoncteur. Vous constatez que mon interrupteur différentiel reste enclenché. Par contre, mes fils d'alimentation isolés de ma boîte de dérivation, quand je lève mon interrupteur différentiel et que celui-ci ne se déclenche pas, cela signifie que le problème est sur les fils qui partent sur une de mes prises. Dans ce cas de figure, je vais rechercher la panne par élimination. C'est-à-dire, mon interrupteur différentiel 
PC, je vais reconnecter mes fils d'alimentation qui viennent de mon tableau électrique avec mes fils qui vont sur mes prises. Maintenant, je vais déconnecter l'alimentation de ma prise 1 qui est ici. Je lève mon interrupteur différentiel, je lève mon disjoncteur. Vous constatez que mon interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché. Cela signifie que la panne n'est pas sur les fils de cette prise 1. Je continue, je vais faire exactement le même principe sur ma prise 2. Je lève mon interrupteur différentiel, je lève mon disjoncteur. Cette fois-ci, vous constatez que mon interrupteur différentiel reste enclenché. J'en déduis que la panne qui a fait déclencher mon interrupteur différentiel est sur le fil phase et le fil de terre qui est dans la gaine qui va sur ma prise 2. Pour vérifier ma déduction, mon interrupteur différentiel BC, je vais reconnecter les fils qui viennent de ma première prise à ma boîte de dérivation. Je lève mon interrupteur différentiel, vous constatez que celui-ci reste à ON. Les manipulations que je viens de vous montrer sont pour les personnes qui n'ont pas de multimètre chez eux. Dans le cas où vous auriez un multimètre chez vous, avant d'intervenir sur l'installation, il y a une manipulation simple à faire. Tous les équipements débranchés, l'interrupteur différentiel BC, le disjoncteur BC, en mode continuité sur le multimètre, je vérifie si je suis passant entre mon fil phase qui sort directement de mon disjoncteur et ma borne de terre. Je mets la première pointe sur la phase et la borne de terre. Si je suis passant, c'est-à-dire si mon multimètre émet un son comme ici, cela signifie que j'ai bien une fuite de courant sur ce circuit. Attention, certains multimètres ne peuvent pas émettre un son. Pour cela, je vous invite à voir la notice de votre multimètre. Si votre multimètre n'indique pas de continuité entre la phase et la terre, cela peut dire que le problème peut venir sur l'un des équipements. Maintenant, dans le cas où ce serait votre équipement qui est en défaut, la recherche de panne peut être simple à réaliser. C'est-à-dire, comme ici par exemple, mon interrupteur différentiel levé, mon disjoncteur levé, l'équipement qui va sur ma prise 1, on a dit que c'était le chauffage. Je vais le brancher et je le mets tout de suite en fonctionnement. Vous constatez que mon interrupteur différentiel est toujours enclenché. Maintenant, je vais mettre mon ventilateur sur ma prise 2 et je vais le faire tourner. Mon différentiel reste toujours à ON. Et enfin, je vais mettre ma bouilloire sur la prise 3. Vous constatez que mon interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché. Cela signifie que je viens de localiser ma panne. C'est la bouilloire qui présente une fuite de courant qui a fait déclencher mon interrupteur différentiel. Pour la prochaine vidéo, je vais vous faire une expérience pour bien différencier un court-circuit et une fuite de courant. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté des vidéos que je publie. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. A bientôt